নারায়ণগঞ্জের হাই স্কুলের পক্ষ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা নিয়ম আজ তোমাদের আমি যে বিষয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শ্রেণী দশম বিষয় পরিণীতি ও নাগরিকতা অধ্যায় নবম নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয় যা হোক জিনিস সম্পর্কে তোমরা বুঝলে যে আজকে পাঠের বিষয় কি কোন শ্রেণী এবং কি পড়াবো তাহলে আলোচনা রাখা যাক আজকে আমাদের বিষয় জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রতিকার পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশে অনেক সমস্যা রয়েছে এই সমস্যা সম্পর্কে আমরা জানি কি কি সমস্যা যেমন জনসংখ্যা সমস্যা বেকার সমস্যা সন্ত্রাস অশিক্ষা বিজ্ঞাপিত্তি কিশোর অপরাধ অনেক সমস্যা রয়েছে আমাদের তা যা হোক আজকে আমরা যে সমস্যা সম্পর্কে প্রথম পড়ব সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা ও এর প্রতিকার প্রথম কথা জানতে হবে জনসংখ্যা সমস্যা কি জন্মহার মৃত্যু হারকে ছাড়িয়ে গেলে এবং জন্মহার সম্পদের বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেলে জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয় আমরা জানলাম তাহলে জনসংখ্যার সমস্যা কি তাহলে হচ্ছে জন জন্মহার মৃত্যু হারকে ছাড়িয়ে গেলে অন্যদিকে জন্মহার সম্পদের বৃদ্ধিকে ছড়িয়ে দেবে তখনই জনসংখ্যা সমস্যায় পরিণত হয় পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যা সমস্যা নয় আবার অনেক দেশ তারা জনসংখ্যা সমস্যায় কাবু হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে পড়ছে তাহলে আমাদের দেশ বাংলাদেশ আমরা এখানে জনসংখ্যা সমস্যায় কাতর আমাদের ছোট আয়তনের দেশে প্রচুর জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা নিয়ে আমরা দুঃখছি তাহলে আসলে দেখব বাংলাদেশের জনসংখ্যার চিত্র বাংলাদেশে কি পরিমাণ জনসংখ্যা আছে এর চিত্র কীরকম বাংলাদেশ উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে ফলে মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ করে আমাদের দেশের আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বড় কিলোমিটার প্রতি বড় কিলোমিটারে এই ছোট আয়তন দেশ লোকসংখ্যা প্রায় পনেরো কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে দেখো এগারোশো মানুষ বাস করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার এক দশমিক তিন সাত চীনের জনসংখ্যা জনসংখ্যা প্রতি বড় কিলোমিটার বাস করে একশো চল্লিশ জন অন্যদিকে ভারতে বাস করে তিনশো বাষট্টি জন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই স্বল্প আয়তনের দেশে প্রতি বড় কিলোমিটারে এগারোশো লোক বাস করে তাহলে এখানে কেউ দেখা যাচ্ছে যে ভারতে বাস করে তিনশো বাষট্টি বাংলাদেশে এগারোশো চীনে একশো চল্লিশ বাংলাদেশে এগারোশো তাহলে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে কত এগিয়ে আছি আমাদের পাশাপাশি দেশ তুলনায় আমরা জনসংখ্যা অনেক বেশি এই অধিক জনসংখ্যা একটা দেশের মারণ মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে এগুলো অবকাঠামোর পরে সমস্যা সৃষ্টি করে একদিকে তেমনি পানি গ্যাস পানি অপচয় পানি বেশি লাগে পানির প্রয়োজন বেশি দেখা যায় গ্যাস ঠিক একই অবস্থা গ্যাস বেশি লাগে গ্যাসের বেশি প্রয়োজন হয় গ্যাসের চাহিদা বেড়ে যায় বিদ্যুৎ বিদ্যুতের একই অবস্থা বিদ্যুৎ বেশি প্রয়োজন হয় বিদ্যুৎ বেশি লাগে বিদ্যুৎ সঞ্চয় বেশি লাগে বেশি বিদ্যুতের বেশি উৎপাদন প্রয়োজন হয় এরপরে আরো দেখব যে আমাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য খাতেও মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয় এই সমস্ত অধিক জনসংখ্যাকে সুস্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবান করতে গেলে বেশি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রয়োজন হাসপাতাল প্রয়োজন ডাক্তার প্রয়োজন নার্স প্রয়োজন অন্যদিকে আরও প্রয়োজন রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার 
প্রচুর পরিমাণে যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হয় রাস্তাঘাট তৈরি করতে হয় তার ফলে এই জনসংখ্যাকে সামাল দেওয়া সম্ভব নয় শিক্ষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হয় শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করলেই কিন্তু হবে না এদের জন্য দরকার দক্ষ শিক্ষক নিয়োগিত হয় তাহলে অধিক জনসংখ্যা আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি করে এই সমস্যা থেকে আমাদের বাঁচার পথ খুঁজতে হবে আমরা এই জনসংখ্যা আমাদের অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে ফলে আজকে যে পরিমাণ জমি বা সম্পদ আছে লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে ওই পরিমাণ জমি বা সম্পদে সংসার চালনা করা সম্ভব নয় কষ্ট হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এই অধিক জনসংখ্যা আমাদের অর্থনৈতিক উপরে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে এখন দেখো আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণ রয়েছে এর ভিতরে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছি এক নম্বর কারণ জলবায়ু প্রভাব বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলী দেশ এই দেশে অল্প বয়সে ছেলে মেয়েরা সাবারক হয়ে যায় ফলে তারা বিয়ে করার সক্ষমতা অর্জন করে আর বিয়ে করার সক্ষমতা অর্জন করার কারণে অল্প বয়সে ছেলে মেয়ে যত্ন বাড়তে থাকে দ্বিতীয় কারণ বাল্যবিবাহ এবং বহু বিবাহ বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে একটা সামাজিক প্রবণতা রয়েছে বা কুসংস্কার জায়গাগুলি রয়েছে বাল্যবিবাহ ছেলে মেয়েরা পূর্ণ বয়স না যাওয়া পর্যন্ত তারা আগেই বিয়ে দিয়ে দেয় বিশেষ করে মেয়েদের বিয়ে হয় বেশি আর এই অল্প বয়সে বাল্য বিবাহ করে মেয়েরা অধিক সন্তান জন্ম দেয় ফলে জনসংখ্যা বাড়ে বহু বিবাহ বিশেষ করে মুসলিম সমাজে বহু বিবাহ প্রচলন রয়েছে বা উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে এমন হিন্দু দিতে হয়তো আছে যা হোক আমরা দেখব এই বহু বিবাহের ফলে একজন স্বামী যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তাহলে ওই স্ত্রীর গর্বে একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সংবাদ কারণে জনসংখ্যা বাড়বে চিত্ত বিনোদনের অভাব আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র গরিব চিত্ত বিনোদনের তাদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই আর চিত্ত বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকার কারণে তারা বিবাহকে বিবাহকে তারা চিত্ত বিনোদনের প্রথম উপকরণ হিসেবে মনে করে অন্যদিকে তারা এই আনন্দ বা স্ত্রীশীলের সময় দেওয়ার জন্য তাদের সন্তান বিশেষ গ্রহণ গ্রহণ করে এভাবে চিত্ত বিবরণের কারণে অভাব মেটাতে যে তারা অধিক সন্তান জন্ম দেয় নাম্বার চার আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা আমাদের দেশে আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এই আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় বিশেষ করে পুত্র সন্তান লাভের কামনা আমাদের দেশের জনগণ চিন্তা করে যখন তারা বয়স্ক হয়ে যাবে বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাদের পুত্র সন্তান থাকলে সে তাদের দেখাশোনা করবে সে কারণে তারা মেয়ে সন্তানের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ দেখায় না যখন তাদের মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে পুত্র সন্তান লাভের আশায় আরও একটা সন্তান জন্ম দেয় যদি তার দ্বিতীয় সন্তানও মেয়ে সন্তান হয় আবারও একই লালসায় একই কামনায় আরও সন্তান জন্ম দেয় এভাবে আস্তে আস্তে জনসংখ্যা পুত্র সন্তান লাভের আশায় বাড়তে থাকে এবং এই মেন কাজ করে আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শিক্ষার অভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষার অভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অশিক্ষিত লোক জানে না জনসংখ্যা বাড়লে কি সমস্যা সৃষ্টি হবে তাদের এই সময় কোন ধারণা নেই এই অশিক্ষিত লোক এই না বুঝে না শুনে তারা অধিক জন্ম দিতে থাকে আর এই কারণে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে অন্যদিকে শিক্ষিত জনগণ যদি শিক্ষিত হয় লোক সঙ্গে শিক্ষিত হয় তারা জানে জনসংখ্যা বাড়লে কোথায় প্রভাব পড়বে তাই শিক্ষিত লোকের তুলনায় অশিক্ষিত লোকই জনসংখ্যা বেশি জন্ম দেয় বস্তির সমস্যা গ্রামের লোকেরা চাকরির জন্য শহরে আসে শহরে এসে তারা বস্তিতে ভিড় জমায় আর এক বস্তিতে একই ঘরে অনেকে গাদাগাদি করে থাকে 
फले तारा सन्तान जन्म दे जन्मशोषण अभाव जन्म शोषण अभाव जन्म के नियंत्रण अभाव जन्म के नियंत्रण कर सूव्यवस्था नहीं मानस सचेतन नए ये कारण जन्म मिथ्यार तुलन बढ़े जाने कारण से सामाजिक दृष्टिभंगी सामाजिक दृष्टिभंगी कारण जनसंख्या बढ़से हमारे लोक मन कर आगे दिए ना दे जनसंख्या प्रत्यंत अंचले स्वास्थ्य सेवा पोचाना से लोके जाना परिकल्पना की तरा विषय को सिद्धांत आसते पर गुड़ी कुस्कार एखे अनेक लोक विश्वास कर मुख दिए आहार दीबें चेतन तरा विश्वास आसले जन्महार नियंत्रण कर मानुषे हाथ नहीं ये कारण तरा इच्छा मत जनसंख्या जन बृद्धि बृद्धि करते इटाओ जनसंख्या बृद्धि कारण एन आप देखो ये जनसंख्या के बृद्धि हाथ के परित्रण पवार की पदक्षेप दीते की व्यवस्था ग्रहण करते जनसंख्या के नियंत्रण करते गए अनेक पदक्षेप दीते हैं से गुरु मध्य कैकटी प्रधान एगो आलोचना कर जनसंख्या पुनर्गठन देश सर्वत्र जनसंख्यार अनुपात समान ना बांगलेश कहड़ी एलिका कौ शहर कौ ग्राम कौ नदी ए रकम जंगल रही फले पूरा देश समान अनुपात लोक बस करना तई जे एलिक लोकसंख्या बस बस कर लोक जनसंख्या दिए जे एलिक कम बस कर शिक्षित शिक्षित हम दक्ष नये शिक्षित और दक्ष मध्य पार्थक्य रही है शिक्षित हम हाथ कलम शिक्षा न शिक्षित हे कागज कलम शिक्षा क्योंकि दक्षता अजर कह वास्तव भित्तिक प्रैक्टिकल तशिक्षित अदक्ष जनगण के जदि उपयुक्त शिक्षा दिए हाथ कलम शिक्षा दिए दक्ष कर तुली और दक्ष कर तुले विदेशे जो तेरा पाठी देखे जनसंख्या कमे से जनसंख्या बृद्धि पा फले जनसंख्या फलेगण और आनंद पुतर माध्यम से तरह स्त्री के व्यवहार करबे फले जनसंख्या नियंत्रित हो शिक्षा एक कारण जनसंख्या बृद्धि प्रधान कारण हम अशिक्षा निरक्षरता तई निरक्षर जनगण के सचेतन द्वारा बृद्धि कर शिक्षार को विकल्प नहीं जनगण के जी शिक्षित कर तुली शिक्षित जनगण बुझे जनसंख्या बृद्धि कुफल बुझे तेले मे सबा के समान शिक्षार सूझ दी है तेरे शिक्षित कर दीते हैं जनसंख्या अनेकटा नियंत्रित हो देश जनगण गरीब अशिक्षित यह समस्त दारिद्र जनगोषी कर्मसंस्थान सृष्टिर माध्यम 
অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধি ডেভেলপ করে দিতে হবে আর অর্থনৈতিক ভাবে ডেভেলপ করে দিলে এই সমস্ত জনগণ শিক্ষিত হবে ফলে দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে তারা সচেতন হবে জনসংখ্যা কমে আনবে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ একটু আগে বলেছি যে পরিবার পরিকল্পনা অপর্যাপ্ত এর কারণে অনেকে ধারণা নেই ফলে জনসংখ্যা বাড়ে কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শুধু কথায় নয় কাজও আমাদের বাস্তব প্রয়োগ দিতে হবে প্রমাণ করতে হবে এই জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার এবং প্রসার করাতে হবে শুধু প্রচার এবং প্রসার করা হবে না বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে এই জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সর্বদর্ভ চলচ্চিত্রর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে সচেতন করলেই হবে না এই সমস্ত পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সহজে লক্ষ্য করতে হবে জনগণের হাতের কাছে আনতে হবে যেন তারা সহজে এগুলো পেতে পারে এবং এদের ব্যবহার তাদের সময় শিখাতে হবে আর এই কারণে বর্তমানে আমাদের দেশের সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছে তাহলে আমরা দেখলাম যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমেও জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এরপরে আমরা দেখব সচেতনতা বৃদ্ধি সর্বোপরি দেখব সবাইকে সচেতন হতে হবে সচেতন হয়ে যার যার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যে যে অবস্থান আছে যার যার অবস্থান দাঁড়িয়ে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রত্যেকে কাজ করতে হবে তাহলে আমরা এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব অন্যদিকে দক্ষ জনশক্তি করতে হবে দক্ষ জনশক্তি করতে পারলে দেশটা জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে আর জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে গেলে আমাদের দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প বিকল্প নেই দক্ষ জনশক্তি করতে গেলে জনগণকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হবে শুধু শিক্ষিত করলেই হবে না তাদেরকে শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশে প্রয়োজনে জনশক্তি রপ্তানি করতে হবে একদিকে তারা যেমন জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হবে অন্যদিকে তারা দেশের জন্য বই আনবে অর্থ রেমিটেন্স আর দেশ হবে স্বনির্ভর দেশের অর্থনৈতিক ডেভেলপ করবে এখন আমরা দেখব যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নাগরিক হিসেবে আমার কারণেও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নাগরিক হিসেবে আমি কি কি দায়িত্ব পালন করতে পারি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারি অথবা আমি বলতে এখানে যে যার অবস্থান আছে সে সেই অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে একটা বলতে পারে কুফার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া জনগণের জনগণকে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফার সম্পর্কে আমরা ধারণা দিব জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যা বাড়লে কি সমস্যা কমলে কি সমস্যা অধিক জনসংখ্যা কোথায় কোথায় প্রভাব বিস্তার করবে এই সম্পর্কে জনগণকে পূর্ণ এবং স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে যদি স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারি তাহলে জনগণ এর থেকে অনিয়া প্রকাশ করবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে অনিয়া প্রকাশ করবে ফলে জনসংখ্যা কমে আসবে প্রয়োজনে আইন উদ্ধার করতে পারে সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্য আমাদের স্লোগান দিতে হবে ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তান যথেষ্ট তবে একটা হলে ভালো হয় এই স্লোগান আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এর পরবর্তী পর্যায়ে আমি দেখি সচেতনতা সচেতনতা বললামই সচেতন এর কোনো বিকল্প নেই প্রত্যেকে সচেতন হতে হবে ছাত্র শিক্ষক শ্রমজীবী কর্মজীবী চাকরিজীবী যে যার অবস্থান আছে সেই তার অবস্থান থেকে যদি সচেতনতা বৃদ্ধি করে বা সচেতন থাকে তাহলে সে নিজে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে এবং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারবে শিক্ষা সুযোগ দেওয়া অনেক লোক এখনো নিরক্ষর অশিক্ষিত প্রত্যেকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আমাদের উচিত যারা অশিক্ষিত এই সমস্ত অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া শিক্ষার সুযোগ পেলে তারা জীবনকে করতে পারবে সুন্দর করে করতে পারবে তারা জীবনের অর্থ বুঝতে পারবে তাহলে আমাদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে সকলের জন্য আমাদের কি থাকবে সকলের জন্য শিক্ষা অবশ্য সরকার এই 
সকল ধরনের শিক্ষাকে শিক্ষার জন্য অবৈধনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে দক্ষ জনশক্তি পরিণত করা এটাও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দক্ষ জনশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দক্ষ জনশক্তি তাদের কাজকর্ম ব্যস্ত থাকবে তারা বাড়িতে অলস সময় কাটাবে না আর অলস সময় না কাটানোর কারণে জনসংখ্যা অনেকটা কমে আসবে তাহলে আজকে আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটিভাবে একটা ধারণা পেলাম যে জনসংখ্যা সমস্যা কখন হয় কখন জনসংখ্যা সমস্যা হয় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো আমরা একে একে জেনেছি বাংলাদেশে জনসংখ্যার বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণগুলো আমরা জেনেছি আর এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেগুলো আমরা জেনেছি আরও জেনেছি যে এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নাগরিক হিসেবে সুনাগরিক হিসেবে আমার কি কী দায়িত্ব করতে বলেছে যা হোক আমরা এগুলো ধারণ পেয়েছি এখন তোমরা একটা বাড়ির কাজ করবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কারণগুলো ব্যাখ্যা করো আমরা এই এজাল বলব জনসংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি কারণ সমূহ চিহ্নিত করো চিহ্নিত করো আমরা এটা এই জন্য সবাই করব জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সমূহ চিহ্নিত করো এর মান থাকবে তিন মাস আমরা ওইভাবে করব জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধি কারণ সমূহ চিহ্নিত করো তাহলে এই কারণগুলো থেকে আমরা যদি একটু ডিসকাস করি একটু ভালো পড়ি বা বুঝি তাহলে অবশ্যই এই প্রশ্ন উত্তর লিখতে পারবো তাহলে আজকের মধ্যে ক্লাস শেষ আল্লাহ হাফেজ